Herzlich willkommen zur 132. Folge meines Messerbaukanals. Ich fahre in diesem Video nur mit dem Auto nach Braunschweig und zurück. Das hat insgesamt 40 Minuten gedauert. Ich hatte spontan Lust, meine Actionkamera auszuprobieren, um die Fahrt im Zeitraffer zu filmen. Ich hoffe, das Ganze kommt nicht falsch rüber. Daher möchte ich betonen, dass ich entschieden gegen Raserei und für Tempolimits bin. Trotzdem finde ich die Aufnahmen mit der Actionkamera recht spektakulär. Man wird bei genauem Hinsehen auch erkennen, dass ich nicht wirklich schnell unterwegs bin, sondern eigentlich das langsamste Auto auf der Strecke bin. Das also nur vorneweg. In diesem Video soll es nämlich um Trockeneis gehen. Bei Wikipedia findet man dazu folgende Texte. Trockeneis ist festes Kohlendioxid, CO2, und schmilzt bei einem Luftdruck von einer Atmosphäre nicht, sondern geht direkt in gasförmiges Kohlendioxid über. Unter irdischen Druckverhältnissen wird Trockeneis nicht wärmer als minus 78,4 Grad Celsius. Trockeneis ist weiß und geruchlos. Atmet man die entstehenden Dämpfe ein, so kribbelt es, da sich bei Kontakt mit dem Wasser der Schleimhäute Kohlensäure bildet. Trockeneis wird hergestellt, indem unter Druck verflüssigtes Kohlendioxid entspannt wird. Ein Teil des Kohlendioxids verdampft und entzieht dabei dem Rest des Kohlendioxids die für die Verdampfung erforderliche Wärme, dieser kühlt damit ab. Es entsteht dabei sogenannter gefrorener Kohlensäureschnee. Dieser wird dann, je nach Anwendung, in die gewünschte Form gepresst. Das also erstmal zur Erklärung, was Trockeneis eigentlich ist. Und wozu brauche ich Trockeneis? Kurz gesagt, für die Wärmebehandlung meiner Messerklingen. Ausführlich erkläre ich dir das auf der Rückfahrt. Bisher hatte ich das Trockeneis immer bei Ebay gekauft. Die Preise haben sich allerdings in letzter Zeit fast verdoppelt, so dass ich mir Gedanken über eine eigene Trockeneisherstellung gemacht habe. Man braucht dazu nämlich nicht viel. Eine CO2-Flasche und ein spezieller Aufsatz genügen. Diesen Aufsatz findet man zum Beispiel unter der Bezeichnung Snowpack Trockeneisgerät. In der Videobeschreibung findest du Bezugsquellen. Das Snowpack Gerät kostet zwischen 200 und 300 Euro. Eine CO2 Flasche mit dem passenden Steigrohrventil kostet wiederum bis zu 200 Euro. Jede neue Befüllung kostet dann in Zukunft etwa 30 bis 40 Euro, womit sich dann einige Kilo Trockeneis herstellen lassen. Das ist nicht gerade billig. Aber der Vorteil dabei wäre, dass ich jederzeit Zugriff auf Trockeneis hätte. Ich könnte mir genau die Portion herstellen, die ich wirklich brauche und müsste nicht immer die üblicherweise großen Mengen im Internet bestellen. Und ich muss nicht auf die Lieferung warten. Das Trockeneis von Ebay ist zwar immer sehr pünktlich zum gewünschten Zeitpunkt geliefert worden, aber man muss dann auch zeitnah die Wärmebehandlung machen, sonst hat sich das Trockeneis nach wenigen Tagen verflüchtigt. Der Nachteil bei einer eigenen Herstellung ist aber, dass ich die Flasche irgendwo an einem geeigneten Platz lagern müsste. Und wenn sie leer ist, muss ich wieder 40 Minuten Fahrzeit investieren. Also habe ich mich dazu entschlossen, fertiges Trockeneis immer bei Bedarf aus Braunschweig zu holen. Ich hatte also bei Gas and More in der Ludwigstraße 12 angerufen und eine Kiste mit Trockeneis bestellt. Anfangs hatte ich versprochen, dir auf meiner Rückfahrt aus Braunschweig mehr über die Wärmebehandlung zu erzählen. Bei der Wärmebehandlung erhält der Stahl seine endgültigen Eigenschaften. Diese sind für den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmt. Soll die Klinge möglichst hart sein oder doch lieber etwas zäher, damit sie Schockbelastung besser standhält? Zur Wärmebehandlung gehören sechs Schritte, von denen einige nicht immer notwendig sind. Beim Normalisieren wird der Stahl spannungsfrei. Hierzu wird der Stahl mehrmals rotglühend erhitzt und jedes Mal ganz langsam abgekühlt. Der Effekt ist, dass sich die Klinge beim späteren Härten weniger verziehen kann. Außerdem ist das Gefüge feiner und der Stahl nimmt die Härte besser an. Beim Vorwärmen wird der Stahl stufenweise auf eine höhere Temperatur gebracht. Besonders bei hochlegierten Stählen ist ein Vorwärmen auf Temperaturen von 650 bis 700 Grad zu empfehlen, weil bestimmte Legierungselemente mehr Zeit brauchen, um in Lösung zu gehen als andere. Ein weiterer Effekt ist, dass die Haltezeit dadurch verkürzt werden kann. Beim Härten und Abschrecken wird der Stahl auf die Austenitisierungstemperatur erhitzt. Diese ist von Stahl zu Stahl verschieden. 
ebenso die Haltezeit, für die der Stahl im Ofen bleiben muss. Die Haltezeit ist auch abhängig vom Materialquerschnitt, denn der Stahl muss gleichmäßig durchwärmt sein und nicht etwa nur an der Oberfläche. Zu hohe Temperaturen oder zu hohe Haltezeiten können zu Entkohlung und Grobkornbildung führen, was also zu vermeiden ist. Bei hochlegierten Stellen muss die Haltezeit eingehalten werden, damit die Karbide in Lösung gehen können. Der Hersteller gibt dazu meist eine Zeit pro Millimeter Querschnitt, aber auch immer eine Mindesthaltezeit an. Nach Ablauf dieser Zeit wird die Klinge abgeschreckt. Das geschieht gewöhnlich in Öl, das auf 50 bis 70 Grad aufgewärmt wurde, oder an Luft. Bei manchen Stellen kann man auch Wasser zum Abschrecken verwenden. Wichtig ist, die kritische Abkühlgeschwindigkeit einzuhalten. Die Struktur des Stahls ist im Ofen zu Austenit geworden. Das Abkühlen muss schnell genug erfolgen, damit sich die Struktur vollständig in Martensit umwandelt, ohne dass sich Perlit oder Zwischenstufen bilden. Bei Kohlenstoffstahl muss das Abschrecken innerhalb weniger Sekunden erfolgen, bei einigen hochlegierten Stellen reicht sogar ein Kühlen an Luft. Es kommt beim Härten immer mal wieder zum Verzug. Beim Richten wird eine krumme Klinge wieder gerade gebogen oder gedengelt. Das muss direkt nach dem Abschrecken erfolgen, wenn die Klinge noch eine Temperatur von mindestens 100 Grad hat. Denn hier liegt die Struktur noch als tetragonaler Martensit vor. Eine plastische Verformung ist noch möglich, bevor die Struktur in den kubischen Martensit umwandelt. Danach besteht höhere Bruchgefahr. Bei Kohlenstoffstellen bleiben dafür nur wenige Sekunden. Beim Härten bilden manche Stähle mit hohem Kohlenstoff und Chromgehalt die Struktur nicht vollständig in Martensit um. Es bleibt Restaustenit über. Bei der Tiefkühlbehandlung wird dieser Restaustenit im Stahl umgewandelt. Die Struktur ist danach vollständig martensitisch. Für die notwendige Unterkühlung ist flüssiger Stickstoff dafür am besten geeignet, der minus 196 Grad kalt ist. Trockeneis reicht aber auch, dass minus 78 Grad kalt ist. Versuche zeigen, dass es sogar einen positiven Effekt gibt, wenn die Klinge in das Eisfach vom Kühlschrank gelegt wird. Die Haltezeit im Trockeneis soll keine Rolle spielen, da es sich bei der Tiefkühlbehandlung um einen Umklappvorgang handelt. Ich kenne aber auch Quellen, die eine Dauer von mehreren Stunden empfehlen. Wichtig ist nur, dass der gesamte Querschnitt abkühlen kann. Es empfiehlt sich ein Alkoholbad, das vom Trockeneis auf minus 78 Grad abgekühlt wurde. Man kann dazu Ethanol oder Spiritus verwenden. Die Tiefkühlbehandlung sollte direkt nach dem Abschrecken stattfinden. Ansonsten stabilisiert sich das Rest aus Tenit nach wenigen Stunden und kann nicht mehr umgewandelt werden. Am Schluss kommt der entscheidende Teil der Wärmebehandlung, das Anlassen. Hierbei werden Spannungen im Material abgebaut, die während des Härtens und Abschreckens aufgetreten sind. Die Klinge bekommt dadurch eine höhere Zähigkeit, ist also unempfindlicher gegenüber Ausbrüchen. Dazu wird die Klinge für eine bestimmte Zeit in einen Ofen gelegt, der auf Anlasstemperatur aufgeheizt wurde. Anschließend wird die Klinge an Luft abgekühlt. Das Anlassen kann in mehreren Zyklen erfolgen. Die Härte nimmt dabei etwas ab. Eine Gebrauchshärte beginnt bei 58 Rockwell. Diese Klingen sind belastbarer, wohingegen härtere Klingen eine höhere Schnitthaltigkeit aufweisen. Ab 62 Rockwell wird es dann allerdings schwieriger mit dem Nachschärfen. Die Anlasstemperatur bestimmt also maßgeblich die Gebrauchsfähigkeit des Messers. Der Hersteller gibt vor, in wie vielen Zyklen angelassen wird, wie hoch die Temperatur sein muss, wenn eine bestimmte Härte eingestellt werden soll und wie lange die Haltezeit im Ofen beträgt. Manche Stähle sollen an Zähigkeit gewinnen, wenn man sie zwischenzeitlich in Wasser abschreckt. Eine Anlasstemperatur zwischen 200 und 370 Grad sollte vermieden werden, da es sonst zur sogenannten Blausprödigkeit kommt. Soweit meine sehr kurze Abhandlung zum Thema Wärmebehandlung. In der Videobeschreibung findest du einige Bücher, die sich intensiver mit dem Thema befassen. Ich empfehle das Buch von Roman Landes. Wie geht es auf meinem Kanal weiter? Als nächstes werde ich die Klinge aus M390, die ich in der letzten Folge angeschliffen hatte, und einige Teile aus D2 härten und vor dem Anlassen mit Trockeneis tiefkühlen. 
das zeige ich dir in einer der nächsten Folgen. Vielen Dank fürs Zuschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal.